Hello everyone, this is Kailash sir from Uvil Classes and today we are going to see for first year become students in Indian knowledge system, the subject which has been introduced and in this we are going to see the history and development of accounting and इस सब्जेक्ट में हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग कहाँ से आया किस तरह से इसकी सोच इसका आइडिया कहाँ से किस सिविलाइजेशन से और हर पूरे पूरे दुनिया में अकाउंटिंग किस तरह से काम करता था और इसके बारे में बहुत कुछ हम लेके आ रहे हैं इस वीडियो में सो लेट्स बिगिन विद द सेशन ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग सो फर्स्ट थिंग हाउ द आइडिया ऑफ अकाउंटिंग हैज़ कम वी बेटर नो वॉट इज़ अकाउंटिंग अकाउंटिंग विच इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money the transaction and events that are at least in part of financial characteristic and interpreting the results thereof this full history of accounting is consisting of different 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 type of civilization and before we go with that civilization first we need to see how the history of accounting has emerged see it is a system of recording and summarizing द इन्फॉर्मेशन एंड बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिससे आपको आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस देखने मिलता है आपके बिजनेस का प्रॉफिट क्या है बिजनेस का रिजल्ट क्या है बच्चों जैसे आप पढ़ते हो तो पूरे साल भर में आपका भी एक एग्जाम होता है इज एंड इट वैसे ही हर बिजनेस का एग्जाम पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के रिजल्ट से पता किया जा सकता है कि ये बिजनेस पास हुआ या फेल हुआ इंटरेस्टिंग राइट so for as long as civilization has been engaged in trade or organized system of government methods of record keeping accounting and accounting tool has been used to bahut sari methods hamare paas aaye aur very interesting it is ki starting hue clay token se jahan par mitti ke kuch token banaye jate the double entry book keeping system aur is tarah se adapt kiya gaya it has been thrived and shaping the world of finance that we know today so for this system various civilization has come jahan pe aap dekh sakte hain prehistoric egypt greece china and rome an accounting system in the medieval era and let us see how it go with the arabian civilization now first we start with the civilization samaj ne accounts ko kis bhag roop mein liya ye baat hai wahan par jahan aaj se 5000 saal pehle kis tarah se account ki shuruaat hui see we all know Luca Pacioli has started accounting in 15th century but before that iske pehle Luca Pacioli ke pehle bahut sari civilization mein kya hisab nahi rakhe jate the isn't it is unit 1 mein to hum dekh rahe hain baki ke sari civilization ko but in unit 2 our giant mahabharata and manusmriti is also for us and jahan pe hum dekhenge ki hamare प्राचीन कालों में अकाउंटिंग किस तरह से किया जाता था बट उससे पहले यहाँ पर देखते हैं कि बाकी के सारे देशों में और उनके समाज में किस तरह से अकाउंटिंग और हिसाब को लिया गया तो अरेबियन सिविलाइजेशन ने सिर्फ और सिर्फ अरेबिक नंबर्स में और उनके और बाकी के सारे जो राजघराने हैं उनमें रिकॉर्ड कीपिंग रखा था अरेबिक न्यूमरल्स वो यूज इन द प्लेस ऑफ रोमन न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स भी चल रहे थे इज एंड रोमन नंबर्स आई दैट स्टैंड फॉर वन डबल आई दैट स्टैंड फॉर टू दैट वी नो राइट तो उसकी जगह पर यहाँ अरेबियन सिविलाइजेशन ने यूज किए अपने ओन नंबर्स और यहाँ से शुरुआत हुई नंबर्स की विद दैट इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हमने आपको यहाँ पर लिख करके दिए हुए हैं दे हैव यूज गोल्ड एंड सिल्वर यस इससे पहले कि आप कॉइन्स यूज करते उससे उससे बहुत पहले ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन में गोल्ड एंड सिल्वर यूज किया जाता था फाइनेंस की जगह पे सो इजिप्शियन बुक कीपर्स एसोसिएटेड विद ईच स्टोर हाउस केप्ट मेटिक्यूलस मेटिक्यूलस यानी डिटेल्ड रिकॉर्ड्स इट द डिटेल्ड रिकॉर्ड्स व्हिच वर चेक बाय एन इलेबरेट इंटरनल वेरिफिकेशन सिस्टम उसकी हर जगह से चेकिंग की जाती थी एंड पूरा ध्यान रखा जाता था कि रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रहे जो चीज आज भी है पूरा ध्यान रखा जाता था कि अकाउंटेंट्स वर्ड सपोज टू बी द ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट as irregularities that disclosed by royal audits were punishable agar kisi bhi tarah se koi bhi chook ho jati irregularities aati to aapko mutilation or death penalty bhi lag sakti thi us samay par is tarah ke wahan par bahut hi kafi kadak kaide kanun bhi hote the 
and they treated gold and silver not as a unit of fungible it means not a substitute or replaceable value but merely as an articles of exchange yes jahan par aapko bhi khayal hoga ki barter system pehle tha जहाँ एक चीज़ से दूसरी चीज़ को सौदे के हिसाब से एक्सचेंज किया जाता था लेन देन किया जाता था तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर का लेन देन किया गया और यहाँ पर सबसे बड़ी लिमिटेशन इनकी ये थी कि लैक ऑफ लिटरेसी लैक ऑफ कॉइंड मनी इजेंट इट गोल्ड और सिल्वर अगर आप हर जगह पर ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली दीज आर वेरी वेरी प्रेशियस रिसोर्सेज दैट आर इन स्केर्स तो इसमें आप किसी तरह का मापदंड नहीं रख पाएंगे सारी चीज़ें एक लेन देन एक ही एकम से यानी यूनिट से होगी इसीलिए लिए यहाँ इस सिस्टम का इजिप्शियन सिविलाइजेशन का यहाँ पर एक अंत देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं विच वॉज अनेबल टू डिस्क्राइब ऑल गुड्स इन टर्म्स ऑफ सिंगल वैल्यूएशन सब का वैल्यूएशन एक ही हुआ यानी कि सभी चीज़ों को सभी मापदंडों को सिर्फ एक ही तरह की वैल्यू से मापा गया विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर कॉमर्स Isn't it? And because of this, they did not progress. Or, is ki wajah se Egyptian civilization comes to an end. Now, very interesting is here that there was a chalta firta person known as known as chalta firta, a Xerox machine known as scribe. So, ye scribe kya tha? Iska kam kya tha? It was similar to accountant. And scribe used to just copy the records from one paper, one page to another. Isn't it? With the feathered quill, the scribe used to just maintain the records and copy the numerous documents that have been found, showing exactly how much it was received and from whom, kit se or kitna lain din karna hai. Isn't it? So this was the thing that can be asked. चलो एक मार्क के लिए अगर आपको इंटरनल्स में ये पूछा जाता है बड़े जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको पर्टिकुलर सिविलाइजेशन पूछे जा सकते हैं पर एक मार्क के लिए आपको किस सिविलाइजेशन में क्या हुआ कैसे याद रखना है इजिप्शियन सिविलाइजेशन द कंक्लूजन इज दे हैव यूज गोल्ड एंड सिल्वर एज द सेम सिंगल वैल्यूएशन मेजर और इसकी वजह से ये इनका लिमिटेशन बना यहाँ पर और स्क्राइब का अगर जिक्र किया गया तो ये स्क्राइब इट इज फ्रॉम इजिप्शियन सिविलाइजेशन राइट Next for Greek civilization. Now here the introduction of coin money has begun. For one mark, take a note of it. अगर एक mark के लिए पूछा गया कि coin money कहाँ से आया, तो it was the Greek civilization who developed coin money, introduced coin money, and it was most important contribution of Greek civilization to the accountancy. And it was about 600 before Christ. As compared to other civilization, here banking was more developed in Greece. Bankers kept their books of account, changed loan money. यहाँ banking system को Greeks ने बहुत ही sophisticated, complicated तरह से public administration और accounting की auditing functions को रखा, isn't it? And उनकी commercial activities बहुत 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 आगे तक गई. It was an important role of banking sector. For, from the point of view of Greek civilization, as evident in Zenon papyri, the management accounting was used in business. Now, what does this word mean, papyri? Papyrology refers to the study of some of the most ancient documents that has been preserved. Un documents ko sambhala jata tha, aur accounts mein jo records hain, unko sambhala jata tha because of this word papyrology. Is is system ko kaha jata hai papyrology? Mostly they were written in Greek, but also in numerous and other languages such such as Demotic, Egyptian, Latin, Coptic, Hebrew, and Arabic. Right. Further, in Greek civilization, the system employed with Zenon papyri with respect to data generation, recording, and analysis was sufficient to detect error, frauds, and inefficiency in the system. In the system, me, किसी भी तरह का error जल्द से जल्द पकड़ा जाता था. The Zenon papyri approach had a little concern. For decision making, efficiency or profitability. Here we can see the limitation of this is accounting system at a time avoided financial reporting to outsiders or determinants of income or tax due to government and allied agencies. In 15th century BC, Greece used public accountants. To allow its citizenry to maintain real authority, ये भी आपको एक मार्क के लिए याद रखना है कि fifth century में ग्रीस ने अपने public accountants को allow किया, isn't it? जिससे कि real authority maintain हो और बाहर से काफी जगह से public accountants ग्रीस में आए, 
जिसकी वजह से गवर्नमेंट फाइनेंस से उसको बहुत बड़ा बढ़ावा मिला राइट एंड एथेंस पॉपुलरली असेंबली लेजिस्लेटेड ऑन फाइनेंस फाइनेंशियल मैटर्स एंड कंट्रोल रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ पब्लिक मनीस Now the next civilization is the Roman civilization. Here, the important part is they have used the wax tablets and calculus as the major of arithmetic and accounting also. So Roman civilization, jo the, they extended about 700 BC to 400 AC. Remember the year. It will can be asked for a single mark for for one mark MCQ. Now because of wax tablets, they were most perishable. No accounting records have survived. and this was the main limitation of roman civilization we have very few scripts of them and the wax tablet which you can see jo aap dekh pa rahe hain abhi screen pe this was the older version and the ancient version of the tablets you can say the ipads and the stylus pen that we are using today to ye aap dekh sakte hain it was a uh, ancient type of invention at that point of time that has been made because of the physical records that are destroyed by their enemies that has been attacked on romans by goths and visigoths we fail to go through with the any proper accounting scripts of this from the legal courts of gaius and justinian ye unke king the they were the rulers in the oration of cicero and the ruler and other literary sources it can be surmised that the romans used the bilateral account form even 1500 years before luca pacioli invented the double entry system yahan par note karne wali cheez ye bahut khaas hai my dear ki yahan bilateral accounting system ka form pehle se hi roman civilizations ke paas available tha but because of any any script because of the proof or evidence today we have roman civilizations are not able to fulfill that not able to even justify that and luca pacioli then invented with the double entry system right next they developed calculus as a tool of accounting and provided the principles of arithmetic and numerical manipulations which undergird our present day computer also zenon system was developed in 5th century bc and later it was modified as the memorandum book yani ek rough book ki tarah inhone ek memorandum book use ki thi which is also known as adversaria in the greek and today's adversaria and the monthly transfer of entries to the ledger accounts that was known as codex today's ledger account and has derived the name because of roman civilization so conclusion roman civilizations were having wax tablets because of their uh, perishability it is not able to it was not able to be survived and calculus they have used as a important tool of accounting the next one is chinese civilization now very often you sometimes say ironically ke china ki cheezein utni zyada chalti nahi hai right but it's very strange that china was the one to use money as a means of exchange much before it appeared in europe yeah it's very strange and interesting right china used accounting mainly as a means of evaluating the efficiency of governmental programs and civil servants who administrated them under zhou or zhou dynasty from 1122 to 1256 accounting system were used by feudal expansionist means dominant social system for merchants and estates in china now what is this feudal expansionist system ye system kya hai ise samjhe sabse pehle king top rulers mein hote hain top pe then in middle they have their whole armies and at the end they have the they have the citizens praja to raja ka kaam hota tha ki army ko puri tarah se sambhalna and army ones used to dominate the the citizens and citizens that are having land was to be taken by the ruler ruler was to be the owner used to be the owner तो रूलर क्या करता था राजा अपनी प्रजा से लैंड लेता था जमीन जायदाद हड़प लेता था एक तरह से और बदले में उनको प्रोटेक्शन देता था बाकी सारे देशों से दिस इज नोन एज डोमिनेंट सोशल सिस्टम राइट कैन बी अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप दैट इज राइट नाउ एट आर प्रेजेंट एरा द सरप्लस प्रोडक्ट वर कलेक्टेड फॉर एक्सपोर्ट्स आउटसाइड चाइना नथिंग न्यू फॉर अस ironically today also it's being done china is the biggest exporter of their own product and also the cheaper products are supplied by china 
देर वॉज अ प्रोविजन फॉर स्ट्रिंजेंट पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस बाई डिफॉल्टर जो डिफॉल्टर हो जाते थे उनके लिए पेनल्टी का भी व्यवधान था द फंड इन अकाउंटिंग सिस्टम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व फंड एंड स्पेशल रिजर्व फंड ओवर यू तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि रिजर्व फंड की शुरुआत भी चाइनीज सिविलाइजेशन से हुई दे यूज मनी मच बिफोर इट अपियर्ड इन यूरोप वी आर डिस्कसिंग दिस अगेन एंड एविडेंस इज शो दैट इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग इंक्लूडिंग बोथ हिस्टोरिकल अकाउंटिंग एंड बजटरी कंट्रोल चाइना एज अर्ली एज टू थाउजेंड बी सी राइट सो चाइनीज सिविलाइजेशन हैज गॉन थ्रू विथ इट आफ्टर कंप्लीटिंग विद दी ऑल सिविलाइजेशन सारे सिविलाइजेशन को देखने के बाद अब आते हैं अकाउंटिंग के मेन रूप पर जहाँ से इसका इसका जन्म हुआ अकाउंटिंग इन मेसोपोटेमिया सरका मीन्स अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी नाउ वी ऑल नो दैट वी वी कंसिडर द फादर ऑफ अकाउंटिंग एज ल्यूका पेसियोली ल्यूका पेसियोली को आप फादर ऑफ अकाउंटिंग मानते हैं बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट फाइव थाउजेंड ईयर्स बिफोर द अपियरेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम विच वॉज डेवलप बाई ल्यूका पेसियोली The Assyrian, Chaldean, Babylonian, and Sumerian civilizations were flourishing in the Mesopotamian Valley. This Mesopotamia is present Iraq, right? And some of the oldest known records of commerce is this valley. In this area between the Tigris and Euphrates River, now mostly within the borders of Iraq, the periodic flooding. मेड द वैली एंड एस्पेशली रिच एरिया फॉर एग्रीकल्चर यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर वॉज इन एबेंडेंस इन दिस एरिया और इसकी वजह से यहाँ पर समृद्धियों के बाद काफ़ी सारा जो हिसाब है फाइनेंस का यहाँ पर जन्म हुआ ड्यूरिंग दिस एरा विच लास्टेड इंटिल फाइव हंड्रेड बी सी सुमेरियन वॉज द थियोक्रेसी हु रूलर्स हेल्ड मोस्ट द लैंड एंड एनिमल इन ट्रस्ट फॉर देयर गॉड्स मेसोपोटेमिया की अगर बात आएगी तो आपको इन सारे वर्ड्स को असीरियन शैलडियन बेबिलोनियन एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन को याद रखना रहेगा एक बहुत ही बड़ी बात है यहाँ मेसोपोटेमिया की कि जहाँ पर नेनेवा इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ मेसोपोटेमिया एंड बेबिलोनियन बेबिलोन विच इज़ द अदर इम्पॉर्टेंट सिटी इन दोनों सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो है हिसाब को आगे बढ़ाया गया ना they held most of the lands and animal interests for their gods giving impetus to their record keeping efforts it was considered to be very sacred moreover the legal codes that involved penalize the failure to memorialize uh, it means to preserve the transactions the code of hammurabi consists of 282 laws in ke jo codes the like we have the penal code like they were having hammurabi consist of 282 laws mark it important for your one mark theory point of view which covers the subject of religion military service trade slavery duties of workers code of conduct and law it was which was handed down during the first dynasty of babylonia which is from 2285 to 2242 bc and from this mesopotamia the it is it is today equivalent to the scribe this is the same person scribe that we have seen earlier also this is the person who keep the records from one page to another and his duties were similar <coughs> to an accountant but even more extensive and even more responsible in addition to writing up the transaction he ensured that the agreements compiled with the detailed code requirements for commercial transactions temples palaces and private firms employed hundreds of scribes and it was considered as a prestigious profession the scribe who used to copy one data from one page to another and this is how we can say the work of accountant has to be considered very sacred very prestigious to us also moreover the legal codes that involved penalized the failure to memorialize or to preserve the transaction और यहाँ पर किसी तरह के लीगल कोड्स ऐसे भी थे कि इफ़ यू फेल टू प्रिजर्व दैट इज एंड इट यू वुड बी पेनलाइज फॉर दैट एंड द रिनोन्ड कोड ऑफ हमूरा बी हैंडेड डाउन ड्यूरिंग द फर्स्ट डायनेस्टी अगेन द सेम इन्फॉर्मेशन नाउ दस इट इज बिलीव दैट द मोस्ट ट्रांजेक्शन वर रिकॉर्डेड एंड सब्सक्राइब बाई द पार्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ मेसोपोटेमिया फॉर एग्जाम्पल इट्स सी इफ अ मर्चेंट हैज गिवन टू द एजेंट a corn wool oil any product or any sort of goods 
to traffic with the agent shall write down the price and hand it over to the merchant the agent shall take the sealed memorandum of that price yahan par agar merchant yani seller kisi cheez se agent ko koi kon wool ya koi cheez agar deta hai to agent use likhega aur isse इसे एक सील्ड बंद मेमोरेंडम में जिस एक पीस ऑफ पेपर में इस प्राइस को लिख करके देगा बट अगर इस तरह से इफ एन एजेंट हैज फॉरगोटन एंड हैज नॉट टेकन अ सील्ड मेमोरेंडम ऑफ द मनी ही हैज गिवन टू द मर्चेंट बट नॉट टेकन अ सील्ड मेमोरेंडम द मनी दैट इज नॉट सील्ड फॉर ही शेल नॉट पुट इन हिज अकाउंट एंड बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन द अकाउंटिंग इन मेसोपोटेमिया also has a limitation a large number of babylonian accounting records survive to this day also they refer to such activities as selling leasing hiring lending and joint venturing during from circa 2600 bc the records are cast in clay in which when moistened would readily accept the impressions of a stylus that is a pen like substance that we today use for फॉर मोबाइल फोन्स ऑल्सो इस तरह का एक पेन का सब्सटेंस आता था तो वहाँ पर रिकॉर्ड्स वर कैप्ड इन कास्ट लाइक इन क्ले एंड वेन इट वॉज मॉइस्टन दे वुड रेडिली बी एक्सेप्टेड बाई द इम्प्रेशन उसे इस तरह से पेन से वहाँ पर लिखा जाता था बनाया जाता था एंड परमानेंस वॉज देन ऑप्टेन बाई बेकिंग और सन ड्राइंग द टैबलेट नाउ हियर वी कम विद द रेनेसेंस ऑफ अकाउंटिंग यू नो द मीनिंग ऑफ रेनेसेंस मीन्स पुनर्जन्म फिर से एक बार जो बर्थ है यस इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग हैज टेकन अ रेनेसेंस मीन्स कल्चरल रीबर्थ इट इज अ फ्रेंच वर्ड एंड इन दिस पीरियड दैट पीपल स्टार्टेड री लर्निंग द टीचिंग ऑफ स्कॉलर्स फ्रॉम एंशियन ग्रीस रोम एंड अदर एंशियन सोसाइटीज दैट वी हैव सीन इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज स्टार्ट ऑफ द मॉडर्न एज एज वी मूव टू द पीरियड of the renaissance which was from the 13th to 16th century and just before 600 to 700 years ago the significant impetus to accounting hailed from the italian peninsula synthesizing the art of accounting to his time yahan par is era par ek ek art of accounting janm le rahi thi jahan ek mathematician jiska naam hai Frater Luca Bartolomeo de Pacioli means Luca Pacioli he published his famous treatise on accounting on November 10 1494 mark this date also very important on 10th November 1494 Luca Pacioli first published the famous accounting book his awesome title of Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalitia I know it is very hard to remember, but ये उनकी book थी in which he read he recorded, which means everything about arithmetic, geometry and proportion. See from the title itself we can say हमें title से ही पता चलता है कि काफ़ी काफ़ी पहुँचे हुए लोग थे उस time के कि सिर्फ एक subject में नहीं आज सिर्फ आप accounting के हिसाब से लुका पेसियोली को याद रखते होंगे But he was a mathematician, a geometrician and a good kind of accountant also the double entry system of accounting then devised by pacioli who was the true renaissance man with knowledge of literature and art also mathematics also and business and sciences also at the time when few could even read right the worldwide use of double entry owes to the work of italian monk this luca pacioli it was developed to ensure that every transaction has an equal and opposite effect i repeat every transaction has an equal and opposite effect it means today the double entry system that we see as per the dual aspect concept of accounting jisme hum mante hain ki har transaction ka asset equals to capital plus liability ke hisab se do effect hota hi hai तो ये ल्यूका पेसियोली की ही देन है हमें कि जहाँ सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट कंप्राइज फ्रॉम हिस्स बुक विच इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट सच एज डेबिट एंड क्रेडिट असेट्स एंड लाइबिलिटीज ओनर्स इक्विटी इन विच फॉर्म ऑफ फाउंडेशन विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग आज जो आप अकाउंटिंग देख रहे हैं वो इन्हीं की देन है वन चैप्टर ऑफ हिस्स बुक पर्टिक्यूलर इज डे कंप्यूटिस एट्स 
scripturis. It means the details of calculation and recording. On the topic of record keeping and double entry, accounting becomes the reference text and teaching tool to those subjects for the next several hundred years. The chapter educated readers about their use of journal, ledger, accounting for assets, receivables, inventories, liabilities, capital, income, expenses and each and every word that we read today like balance sheet and income statement. Right. So, Luca Pesciuli never claimed that he is the inventor of double entry system. He never said that we have made a double entry system. Luca Pesciuli made a double entry system. But, in his book, there are also debit and credit words. Meaning, debit and credit, they are the Latin word. They are the Italian word, which they used. Debit means debito. It means to debear. It means to debear, यानी कहीं पे तो minus हो रहा है, right? एक effect है कहीं पे भी कम हो रहा है. And credit means to credere. Credere यानी कहीं पे तो plus हो रहा है. तो इसके हिसाब से Luca Pesciuli just shown us कि हर एक transaction के दो effect हैं और दोनों opposite हैं. एक अगर left में है तो दूसरा right में है. The same that we follow today also in our income and expense statement, in our receipt and payment statement. In our balance sheet and due to which today also our balance sheet gets tallied. So here we end our lecture. Hope so you find it very very meaningful and very important as per your exam and also knowledge point of view as our subject is Indian knowledge system. So this was the end of unit 1 where we have studied about all the civilizations of the world that maximum has taken place in the past from past so much centuries. But in unit 2, we are going to study about our system, Indian system, about Arthashastra, about Mahabharata, about how tax system is being collected by us, our revenue collection system, Vyasaniti, Manusmriti, public finance and public administration. Alright, so till that, stay happy, stay motivated, keep learning. Goodbye all.